Muy buenos días. A todas y todos, ya estamos una vez más para dar inicio a nuestro programa de tutoría. Dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria. Muy contentos de compartir con ustedes un programa más aquí en Aprendo en Casa. En sus marcas, listos, ya. Adelante con los saludos. Hago llegar mis saludos desde la provincia de Oxapampa a cada uno de mis amigos y amigas de cada rincón del país. Mi nombre es Candy Lisette Tello Salcedo de la institución educativa Andrés Averino Cáceres de Mezapata. No bajemos la guardia y sigámonos cuidándonos, que valga la pena todo este tiempo que estamos en casa. Seamos solidarios con las demás personas vulnerables. Muchas gracias y síganse cuidando todos. Les saluda Xiomara Lisbeth Cavides Romero, de 15 años de edad, estudiante del cuarto de secundaria de la institución educativa Víctor Raúl Aya de la Torre, ubicada en el distrito de Perené, perteneciente a la UGEL de Pichanaki, región Junín. Optimizar los aprendizajes empleando las herramientas tecnológicas para una educación autónoma es ejercer una democracia digital que es tarea de todos. Hola, soy Ivanova Arroyo Fernández, estudiante del cuarto grado del Colegio San Vicente de Paúl de la ciudad de Jauja. La pandemia me quitó un poco las ganas de estudiar con esmero, porque sentía la falta del trato y calidez de mis docentes y compañeros. Pero conversando con mis padres, me hablaron para enfrentar la situación, superarla y salir fortalecido. Utilicé la capacidad de resiliencia venciendo a la adversidad. Muchas gracias. ¡Excelente! Gracias chicas y chicos por sus saludos. Katy, ¿recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando sobre la salud mental y la importancia de cuidarnos de los pensamientos negativos? Claro que sí. Estuvimos planteando algunas inquietudes y formas de cuidar o proteger nuestra salud mental. Así es. Bueno, pues ahora abordaremos el tema de los factores protectores con los que podemos contar para prevenir situaciones de riesgo. Ajá, por eso nuestro programa de hoy se llama... Fortaleciendo nuestros factores protectores. Qué interesante tema, Luis. Aquí las chicas y chicos aprenderán a identificar y fortalecer sus factores protectores como instrumentos para prevenir situaciones de riesgo. Chicos y chicas, comenzaron las inscripciones para los concursos educativos virtuales 2020 Aprendo en Casa. Si te atraen las ciencias, las artes o el deporte, esta es tu oportunidad para expresarte. ¿Aceptas el reto? Organízate con tu docente y escuela e inscríbete en www.minedu.gov.pe slash concursos guión bajo educativos slash estudiantes y participa. Entonces, para este programa será importante recordar el ejercicio que desarrollamos sobre nuestras habilidades para comunicarnos. Recordar que es importante pedir ayuda cuando es necesario, hablar sin temor para identificar y comunicar nuestras necesidades. También es importante reconocer a las personas en nuestro entorno que nos pueden brindar su apoyo. Así también debemos recordar que debemos actuar evaluando las alternativas y consecuencias de las decisiones que tomamos. Ahora bien, para iniciar con el programa del día de hoy, vamos a escuchar a Camila, que nos va a compartir su historia. Hola, soy Camila. Vivo en Amazonas y quería compartir una experiencia familiar que quizás a las chicas y chicos que escuchan el programa les resulte importante tomar en cuenta para que puedan prevenir situaciones de riesgo a los que estamos expuestos día a día. Miren, les cuento. Mi nombre es Camila, tengo 15 años y tengo un hermano que se llama Piero de 19. Al igual que en muchas familias, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad, lo cual significó como a todos adaptarnos al trabajo desde casa o teletrabajo, a las medidas sanitarias, al lavado continuo de manos, al uso de la mascarilla, al protector facial y al distanciamiento social al salir de casa, entre otras cosas. 
Así también hemos aprendido a convivir solamente, respetando los espacios y tiempos de cada uno y asumiendo responsablemente nuestros roles y responsabilidades como integrantes de la familia. Si bien al principio no ha sido nada fácil, o oh, tampoco imposible, sobre todo porque hay mucha voluntad, escucha, orientación, sentido de protección o cuidado entre nosotros y sobre todo mucho amor, y no solo en casa. Cuando tengo alguna dificultad o necesidad de orientación, tengo la suerte de contar con mi familia, mis profesores y amigos. Siempre han estado ahí para orientarme y ayudarme a tomar la mejor decisión para mí y para las personas de mi entorno. Además, es mutuo, porque cuando algunos de ellos o ellas han necesitado de mi apoyo, siempre he estado ahí de igual forma. Todo este apoyo o soporte que tengo ha hecho posible que tome las mejores decisiones para continuar con mi proyecto de vida. A pesar de las dificultades que he pasado y sobreponerme a lo que estamos atravesando hoy en día, es muy importante identificar todos esos factores que nos ayudan a continuar superando los retos que nos trae el día a día. Bueno, me despido. Gracias Camila por contarnos tu historia y qué buena historia nos has compartido. Así es, tu historia nos cae a pelo porque nos permite profundizar en el tema de hoy. A lo largo de tu historia hemos podido identificar factores protectores, varios, que felizmente te han ayudado a superar tu día a día en este contexto en el que todas y todos hemos estado afrontándonos, los cuales, como nos comentas, te han permitido tomar mejores decisiones y continuar con tu proyecto de vida. Ahora sí, ¿estamos listas y listos para las preguntas de reflexión? Seguro que sí. Vamos con la primera pregunta. ¿Te has sentido identificado con la historia de Camila? Repito, ¿te has sentido identificado con la historia de Camila? ¿Quiénes te han apoyado durante este contexto? ¿Quiénes te han apoyado durante este contexto? ¿Consideras que su ayuda o soporte han sido de mucha importancia para ti? Repito, ¿consideras que su ayuda o soporte han sido de mucha importancia para ti? Ya tenemos las respuestas de nuestros estudiantes. Sí, te leo una respuesta de cada pregunta. A ver, ante la pregunta, ¿te has sentido identificado con la historia de Camila? Nos escribe Lola de San Juan de Miraflores. A ver, ella nos dice que se siente muy identificada con la historia de Camila, ya que al igual que ella, su familia y ella también han tenido que adaptarse y que todos los obstáculos que se han presentado los han superado en familia. Además, sigue los consejos de su mamá, Carolina, con quien tiene una muy buena relación y confianza y amor, la una por la otra. Hasta parecen hermanas. Ella dice que su mamá es la mejor, así también siente que ha podido contar con el soporte de sus amigas y de sus maestras. Lola nos comenta que está muy feliz de contar con tantas personas que se preocupan por ella y siempre han estado ahí para apoyarla cuando lo ha necesitado. ¡Qué buena respuesta, Lola! Súper identificada con Camila. ¡Qué bueno, qué bueno realmente! Y frente a la pregunta, ¿quién está apoyado durante este contexto? Tenemos ahora a Ángel, que nos escribe desde el Callao, y nos cuenta que durante el presente contexto ha sentido apoyo de sus amigos y amigas, además de sus padres Tito y Juana, pero no solo de ahora, sino a lo largo de toda su vida. Sus padres siempre han estado orientándolo y motivándolo para superar cualquier obstáculo que se le ha presentado. Lo escuchan, lo aconsejan cuando es necesario y sobre todo lo dejan decidir y asumir sus responsabilidades. Siente que es muy amado por sus padres, hermanas y abuela y que siempre va a poder contar con su familia cuando lo necesite. Frente a la otra pregunta, ¿consideras que la ayuda o soporte de la familia, amigas y amigos y los maestros y maestras han sido de mucha importancia a lo largo de su vida? 
Tefa nos escribe de Abancay, en Apurímac, y nos dice que el soporte y orientación de sus hermanos, padres, amigos y docentes han sido muy importantes a lo largo de su vida y que ahora, frente a este contexto que todas y todos venimos atravesando, siente aún más su apoyo y, al igual que Camila, siente que cuenta con el amor, espacio de escucha, tolerancia y orientación que ellos le brindan. Ella también se compromete con las personas de su entorno y brinda su soporte cuando ellos lo piden. Esos factores que la han protegido a lo largo de su vida le han permitido construir un entorno saludable para convivir y poder continuar construyendo su proyecto de vida. Gracias Lola, Ángel y Tefa nos ayudan mucho sus aportes y vivencias. Cuídense y sigan siendo esos chicos y chicas súper pilas y resilientes. Ahora repasemos algunos conceptos que nos serán útiles. Comencemos por factores protectores. Los factores protectores cumplen una función beneficiosa o de protección en el estado de salud del individuo, ayudándolo a su adaptación al ambiente físico y social. Son aquellas circunstancias, características y atributos que facilitan el logro de la salud, la calidad de vida, el bienestar social y proyecto de vida, ya que reducen la probabilidad de realizar conductas de riesgo y por ende de tener consecuencias negativas. Se puede identificar algunos factores protectores en el aspecto individual o propios de la persona, la familia, la escuela y la comunidad. Todos ellos permitirán protegernos y orientarnos hacia una vida saludable física, mental y emocional. Ahora hablaremos sobre proyecto de vida, que comprende el establecimiento e implementación de tu plan personal, con el objetivo de lograr ser la persona que quieres ser a lo largo de tu vida. Este plan de vida no es rígido, todo lo contrario. Se puede ir adaptando a las necesidades, gustos o preferencias que tú establezcas y decidas alcanzar. Para ello debes establecerte metas a corto, mediano y largo plazo con el fin de que poco a poco vayas cumpliendo tus objetivos o metas concretas. Tu proyecto de vida abarca todas tus dimensiones como personas y ámbitos en los que te desenvuelves a nivel personal, familiar, de pareja, laboral, entre otros. Interesante Luis, pero podemos conocer un poquito más sobre cada uno de los factores protectores mencionados. Por supuesto Katy, continuemos entonces. 1. Factores protectores individuales o de la persona. Las cualidades y o características que posee cada persona. Por ejemplo, autoestima, autocontrol de sus emociones, autonomía, responsabilidad, la confianza en sí mismo, resiliencia, entre otras. 2. Factores protectores en la familia. Se considera la principal promotora de los factores protectores ya que provee de amor, confianza, seguridad, respeto, protección, establecimiento de vínculos, valores, comunicación asertiva, supervisión y vigilancia entre los miembros que la conforman. Esos son los factores protectores en la escuela. Algunos de los factores protectores que provee la escuela son la confianza, orientación y respeto de parte de las y los maestros, la información segura y oportuna, así como el desarrollo de competencias y habilidades socioafectivas, así como los vínculos que se establecen entre maestros, estudiantes y entre pares, amigas o amigos. También están los factores protectores de la comunidad, que pueden ser aquellas acciones o actividades recreativas, culturales, deportivas, espacios de reflexión y formación, redes de apoyo, entre otros, que se realizan en la comunidad a fin de contribuir al desarrollo y bienestar físico, mental y espiritual de los miembros de la comunidad. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestros factores protectores? Muy buena pregunta, Luis. Verás, Depende cómo actuemos con nosotros mismos y con los demás. Por ejemplo, conmigo puedo continuar promoviendo mi autoestima, cultivando los valores, siendo perseverante o resiliente frente a la adversidad, ejercitando mi mente, cuerpo y espíritu, además tomando decisiones de forma responsable. 
Con relación a los demás factores, debo promover el fortalecimiento del vínculo y la sana convivencia, ya que ello me permitirá fortalecer cada uno de los factores protectores, pero sobre todo me permitirá poder seguir contando con los factores protectores en mi familia, escuela y comunidad. Y en conjunto, todos ellos me van a permitir poder seguir construyendo mi proyecto de vida. Muchas gracias. Creo que ha quedado todo muy claro para las y los chicos de tercero y cuarto. Estoy seguro que esta información les va a ser de mucha utilidad para identificar sus factores protectores que les van a permitir alcanzar y seguir construyendo su proyecto de vida. Y ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Así es, Katy. Les tenemos un par de actividades que les van a ayudar a hacer significativos sus aprendizajes. A ver, Luis, coméntanos, ¿qué actividades tenemos esa semana? Como primera actividad, deberán identificar los factores protectores con los que cuentan, considerando lo aprendido. Para ello, deberán dividir una hoja en cuatro partes y colocar un tipo de factor protector en cada cuadro, en cada cuadrante, escribir un listado de cada tipo de factor protector que hayan identificado. Por ejemplo, como factor protector personal puedo colocar autoestima, capacidad de escucha, me informo siempre antes de tomar una decisión, etc. Y de igual forma para los espacios restantes, familia, escuela y comunidad. Muy bien, como segunda actividad deberán elaborar un organizador visual, una infografía, mapa conceptual, mental, esquema u otro que le ayude a organizar la información aprendida y una vez terminado deberán presentarlo y explicarlo a su familia. Si desean pueden compartirlo en redes con el hashtag Aprendo en Casa. Recuerden que después de realizar el trabajo deben ponerlo en su portafolio, el cual pueden decorar como prefieran. No olviden motivar a sus compañeros para cumplir y lograr los aprendizajes. Llegó el momento de inspirarnos. De escuchar algún testimonio que nos cuente desde la experiencia lo que hemos aprendido. Sí, es muy interesante porque nos deja con la sensación de que es posible hacer cambios en nuestras vidas. Aprender todos los días algo nuevo y muy positivo para lograr nuestros proyectos de vida. Aprovecho el momento para agradecer a nuestras colaboradoras y colaboradores en esta sección que siempre han respondido a nuestro llamado. Y el día de hoy nos acompaña Violeta, ella es especialista de tutoría y orientación educativa del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Luis y Katy. Un abrazo para ustedes dos y para todos nuestros queridos estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. El día de hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la importancia de los factores protectores vinculados a nuestro proyecto de vida. Los adolescentes cada vez van teniendo más capacidad de autonomía para tomar decisiones, y eso está muy bien. Pero esa autonomía involucra una gran responsabilidad. Tomar decisiones responsables evitará consecuencias no deseadas como producto de las mismas. A lo largo de nuestra vida existen diversos factores protectores que nos ayudan u orientan no solo en la toma de decisiones, sino a afrontar cada obstáculo o reto que se nos presenta en el día a día. Identificar y tener en cuenta estos factores protectores nos permitirán poner en práctica conductas de autocuidado, lo cual es fundamental. Identificar y tener en cuenta estos factores protectores nos permitirán poner en práctica conductas de autocuidado, lo cual es fundamental para evitar cualquier situación de riesgo que afecte nuestra salud, integridad y bienestar, y por ende que afecte el logro de nuestro proyecto de vida. Recuerda que al tener en cuenta estos factores protectores, y sobre todo al fortalecerlos, no solo contribuimos al logro de nuestros objetivos, ya que evitamos situaciones de riesgo innecesarias, sino que además contribuimos a construir un entorno saludable y promover una sana convivencia. No te expongas a riesgos innecesarios, a tener en cuenta nuestros factores protectores y fortalecerlos cada día. Violeta, gracias por lo compartido con nosotros. Qué importantes son los factores protectores en nuestra vida. Un abrazo y cariños para ti. Muchas gracias por esas palabras. Estoy seguro que todas y todos nos hemos sentido inspirados. Y así nos mantendremos, al menos el día de hoy, porque lo interesante es que todo lo que aprendamos lo llevemos a la práctica. Y 
Y vamos llegando a la parte final del programa. A la sección donde recordamos las ideas clave de todo lo aprendido. El día de hoy hemos aprendido a identificar nuestros factores protectores personales y otros factores protectores como nuestra familia, escuela y comunidad. Los factores protectores son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones responsables en el día a día y evitan que nos expongamos a situaciones de riesgo innecesarias y poder continuar construyendo nuestro proyecto de vida. Además, cómo fortalecer nuestros factores protectores a través del establecimiento de los vínculos, el buen trato y la sana convivencia. También no olvidamos ser recíprocos. Así como otras personas contribuyen a nuestros factores protectores, nosotros también debemos contribuir a los suyos. Saber que si necesitas ayuda, puedes contar con ellos para tomar tus decisiones de forma responsable y asumir las consecuencias de las mismas con responsabilidad. En esta emergencia nacional, recordemos lo que nos contó Camila. Todos hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad a aprender a convivir más tiempo juntos, al trabajo desde casa o teletrabajo, a las medidas sanitarias, de lavado continuo de manos, el uso de la mascarilla, el protector facial y el licenciamiento social al salir de casa, entre otras cosas. Cuidarnos para cuidar a los demás es importante. Recuerda que la familia es la principal dotadora de factores protectores. Recuerden siempre identificar sus factores protectores y no exponerse a situaciones de riesgo innecesarias. No bajemos la guardia, seamos cuidadosos y recuerda que mantenerte en la escuela es una decisión muy importante. Siempre conversa con tu familia para que te apoye. ¡Un fuerte abrazo! ¡Chao! Hola. Esto es Aprendo en Casa. Hoy compartiré contigo algunas prácticas de autocuidado que te servirán para mantener el bienestar durante este periodo de emergencia nacional. El autocuidado consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que puedes hacer para desarrollar una vida saludable y de bienestar físico, mental, emocional y social. Es así que estas últimas semanas seguramente has recibido recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, también es importante aprender a cuidar otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en la parte física, procura que tu alimentación sea balanceada y que fortalezca tus defensas. Pueden ser frutas, verduras, menestras, etc. Realiza actividades físicas diarias al menos por 30 minutos. Duerme las horas necesarias acorde a tu edad. Se recomienda entre 8 y 10 horas para los adolescentes. En la parte mental, escoge con cuidado la información que recibes a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Realiza prácticas de respiración consciente. Inhala y exhala de manera que encuentres un ritmo que te resulte agradable. Enfócate en pensamientos positivos que te ayuden a sentirte bien. En la parte emocional, identifica tus emociones. Toma conciencia de ellas y trabaja en aceptarlas. Comparte lo que sientes con personas de tu confianza. Puedes conversar con ellas sobre aquellas emociones que vienes experimentando. Esfuérzate en apreciar lo positivo de cada situación y practica la gratitud de manera constante. En la parte social, relacionate con las personas con quienes vives. Participa de la vida del hogar. Mantén contacto virtual con tus amigos y aquellos familiares que no viven contigo. Desarrolla la generosidad hacia otras personas. Recuerda que el autocuidado es parte del amor hacia nosotros mismos. Y estos son tiempos para querernos. A cuidarse mucho. Hoy, más que nunca, es importante que cuides de ti. Para que preserves tu bienestar, a pesar de los momentos difíciles. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato, ellos te dirán qué hacer. 
No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.